Capita spesso di vedere dei eh, modelli complicati, articolati, con tante tabelle, con tante relazioni e quando si va a creare una eh, misura può essere difficile perché eh, con gli occhi si fa fatica a seguire il contesto di filtro, quindi come passa il dato da una tabella all'altra, ci sono tante relazioni, si fa fatica a capire il percorso di, che fa il dato eh, nel momento in cui lo stiamo sviluppando. Quindi eh, cosa vediamo? Nel video di oggi vediamo come semplificare la visione eh, dei dati che stiamo lavorando nella specifica misura. Ad esempio ho preso questo modellino che non è neanche troppo articolato. Prendiamo ad esempio la parte di destra dove vediamo che abbiamo delle relazioni che vanno verso sinistra e qua sotto una relazione che va verso eh, destra, praticamente verso il basso. Io devo lavorare, ipotizziamo che devo lavorare solo con questa fetta di dati, quindi l'accounts, i territories industry e il contact tutto il resto non mi interessa quindi come posso fare posso andare semplicemente in basso qua a destra e fare clic sul più qui si creerà un nuovo layout che posso nominarlo ad esempio con il nome della tabella di fatti che sto lavorando quindi accounts accounts gli do un nome parlante in modo che so di che cosa sto parlando poi che cosa faccio devo lavorare solo con queste tabelline non devo ricrearmi il modello e le relazioni basterà semplicemente prendere le tabelle che mi interessano e tirarle dentro nel modello quindi prendiamo accounts, prendiamo territories, vedete che lui crea la relazione ma non è che la sta creando, ve la sta solo riportando su come è posta sul modello originale, prendiamo dentro l'industry e portiamo dentro anche i contacts che sono qua su. Ecco che così facendo io ho un modello che è molto più ampio, ok? riesco a leggere anche i nomi delle tabelle rispetto al di qua che magari faccio fatica a leggerli perché sono piccolini e mi concentro solo su questa fetta quindi sto creando delle misure che riguardano solo queste tabelle e mi posso concentrare solo su questa vista ovviamente se voi qui andate a cambiare una relazione andate qui e ad esempio mettiamo anche se ho sbagliato mettiamo la bidirezionale ok quando lo faccio in una vista la modifica viene rispecchiata anche sulla vista totale perché il modello è sempre unico dove state lavorando queste sono solo viste che vi semplificano la lettura del set di dati che state lavorando in quel eh, momento Ok, direi che anche con questo video è tutto, se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se invece vorrete supportarmi in altro modo eh, potete pensare a stuprare un abbonamento a quel tasto abbonati che trovate sotto al video, così potrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, mi eh, aiuterete a mantenere sempre attivo la creazione di nuovi contenuti altrimenti in descrizione sotto il video trovate la voce altro mostra altro così compare tutta la descrizione del video trovate altri sistemi per supportarmi tra cui eh, CyberGhost che è una VPN, la stessa VPN che utilizzo io per navigare in modalità sicura trovate il link che vi porta all'acquisto se siete interessati magari passate attraverso il mio eh, link oppure un altro link appena di seguito che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze software ad esempio potete acquistare l'antivirus, eh, licenze di office, licenze di windows è un sito fatto molto bene che archivia anche le vostre key online quindi avete un account con le key online e non le perderete mai, è veramente comodo i prezzi sono convenienti e sono tutte licenze sicure quindi anche se siete un'azienda e andate ad acquistare lì eh, le licenze vi fanno controllo le licenze sono valide rispetto a quelle che magari trovate su ebay o su amazon tipo a 5 7 euro che non valgono niente ok vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao